வணக்கம் தேனி சமையலில் நம்ம இன்றைக்கி காலிஃப்ளவர் ரோஸ்ட் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு ஒரு நல்ல பெரிய காலிஃப்ளவராக எடுத்து அதை நல்லா குட்டி குட்டி பீசஸாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிடலாம் காலிஃப்ளவரில் புழுக்கள் நிறையா இருக்கும் அதை முதல்ல நம்ம க்ளீன் பண்ணணும் நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சு இறக்கிடணும் அந்த கொதித்த தண்ணியில் இப்போ காலிஃப்ளவர் பீசஸை நம்ம போடணும் இதனோட நம்ம ரெண்டு ஸ்பூன் கல்லுப்பு ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கணும் அப்போ அந்த புழுக்கள்லாம் செத்து போயிடும் அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம இந்த காலிஃப்ளவரை பச்சை தண்ணிக்கு மாற்றிடணும் அப்போ உள்ளுக்குள்ளே இருக்க புழுக்கள் கூட செத்து இருந்தால் மிதந்துட்டு வந்துடும் இப்போ நம்ம நல்லா அலசி இந்த தண்ணியை வடிகட்டி எடுத்துடணும் பத்து பல் பூண்டு ஒரு இன்ச் இஞ்சி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் தேவையான அளவு உப்பு ஆறு ஸ்பூன் கடலை மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் அரிசி மாவு இப்போ இஞ்சி பூண்டு சோம்பு இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கிடணும் அந்த பேஸ்ட்டோட உப்பு மிளகாய்த்தூள் கடலை மாவு அரிசி மாவு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடணும் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இதை ஒரு திக் பேஸ்ட்டாக ஆக்க போகிறோம் ரொம்ப தண்ணியாயிடக்கூடாது ரொம்ப தண்ணி ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் காலிஃப்ளவர் வந்து எண்ணெய் குடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இதோட ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் நல்ல மாவை காலிஃப்ளவரோட பைண்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி நம்ம இந்த மாதிரி எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இதை ஒரு திக் பேஸ்ட் ஆக்கிட்டு அதை நம்ம காலிஃப்ளவர் மேலே கோட் பண்ண போகிறோம் இப்போ அந்த பேஸ்ட்டை காலிஃப்ளவரில் போட்டு நல்லா எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நம்ம பரட்டி விடணும் தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடக்கூடாது உப்பு வரப்பு எல்லாமே நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் செக் பண்ணிக்கிடலாம் இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் அப்ளை ஆகிற மாதிரி நம்ம பரட்டி விட்டுறணும் பரட்டினதுக்கு அப்புறமா இதை ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படியேவும் விட்டுறணும் நல்லா ஊறினதுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம பொறிச்சு எடுக்கலாம் ஒரு கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெயை நல்லா சூடு பண்ணிடலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காலிஃப்ளவரை போட்டு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வேக விடணும் தீ வேகமாக இருந்துச்சுன்னா வெளியில் மட்டும் சீக்கிரமாக கிறிஸ்பி ஆயிரும் அப்புறம் உள்ளே வந்து சரியாக வேகாமல் இருக்கும் அதனால் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு ஒன்றோட விட்டு ஒன்று ஒட்டாமல் நம்ம பரட்டி விட்டு எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் காலிஃப்ளவர் எல்லா பக்கமும் செவந்து ஒன்று போல் கலரில் வரும் அந்த ஸ்டேஜ் வரையும் நல்லா வேக விட்டுட்டு நம்ம எண்ணெயை இருத்துட்டு காலிஃப்ளவரை எடுத்துடலாம் இப்போ எல்லா பக்கமும் ஒன்று போல் செவந்துருச்சு நம்ம இப்போ எண்ணெயை இருத்து விட்டு காலிஃப்ளவரை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இதே மாதிரி மீதம் இருக்கிற காலிஃப்ளவரையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு எடுக்கணும் பாருங்கள் மசால் வந்து பிரியவே இல்லை மீதம் இருக்கிற காலிஃப்ளவரையும் இப்போ நம்ம பொறிச்சு எடுத்துடலாம் நீங்களும் இதே மாதிரி காலிஃப்ளவர் ரோஸ்ட் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ